Hey guys, welcome back to another episode of BTG Learn Elementor series. So in this series, we will see Elementor page builder. We will see all the elements one by one, step by step, and video by video. So already, we will see all the 15 to 16 elements. We will start with the gallery element. We will start with the pro elements. We will start with the 5 to 6 elements. So if you look at these elements, you will skip the elements. No issues. I will check out the previous episode. So I will tell you clearly. So in this series, the main motive is that If you want to design your business website, you will design your business. So, if you finish this series, you will be able to design your website and your taste. So, that's the main motto of this series. And in the first place, we have a very important giveaway on our channel. So, if you know this giveaway, you can check out the part 2 and part 2 videos. So, now let's go to the video. We have seen the flip box element in the pro element, the flip box element, the CT element. So, now let's see the part 2 element. Media Carousel element. So, that's the next one. तो वहाँ एक मीडिया कैरेसल एलिमेंट आई इंप्लीमेंट पनी लां। तो मीडिया कैरेसल एलिमेंट आई इंप्लीमेंट पन्दर तक है। जैसे क्लिक पनी ड्रैग पन्ना पोतो। आर डी ने महितन एलिमेंट्स पाता आची, प्रो लाइट एलिमेंट्स में मुड़ चाची। तो मीडिया कैरेसल एलिमेंट इंप्लीमेंट पन्दर तक है। और सेक्शन क्रिएट पनी तो � so if you change the settings and click on the drag and drop, you can click on the three buttons in the settings. So now I am clicking on the element. So if you use this media carousel element, you can use it as well. If you want to create a review or you want to create a portfolio, you can create a stickering shop. You can create a lot of work in your work. You can create a lot of work in your work. So, you can expect a lot of that in your cart. You can create a media carousel element. You can roll it. If you want to create an image or an image, you can create a limitation. You can create a lot of images. Images and websites are the same. So, if we use control images, we can speed up the website. So, now we will see here. 1, 2, 3, 4, 5. So, there are 5 images. So, if you want to add R, you can add it. Just add it. So, no limitations. I am going to add 3 images. So, I am going to add 3 images. So, I am going to add 3 images. So, I am going to add 3 images. Or else, I am going to add 4 images. So, I am going to add 4 images. Let's see what we have in the settings. First, we have to look at the slides and additional options. We have two settings. We have to look at the slides, navigation, light box. We have three settings. Now, we have to look at the content. Now, we have to implement three images. So, we have to look at the three designs. One is carousel. This is the move. This is the slide show. One is one. So, one image is one. Below, we have to look at the three images. And, we have to look at the cover flow. The cover flow is the design. So, first we will cut the image in the center and cut the image in the image. And then we will cut the image in the image. So, we will cut the image in the image. So, we will cut the image in the image. So, we will cut the image in the image. So, we will cut the image in the image. You can cut the image in the image. But, more or less, all the images are in the design settings. So, you can cut the image in the image. And now, we will add 4 images. What do you do with images? Just slides and items are the one that is the first image. So, add the image to that image. And click on the item and click on the list. So, you can add the image and the video. You can add the video. You can add the link to the video. If you don't have to add the video, you can embed the video. That is the gallery club. So, we add the image. Just click on the image. Just choose image and click on the image. The gallery will open. So, we can upload the image. Or else, we can upload the system. Or else, we can add the image to the media library. Directly, we can add the image. So, now I choose one image. So, I will choose this image as first. So, I will add this image. So, the first image is this. I will fix it. So, the second image. The second image is this. I will choose this one. Okay. So, the second image we choose. So, that's why we load the item. The image is in the Optimus Saga. There is a little speed latency. So, if you use the image, you can go to full. Optimize pun itu ni kita potong. Apa dah anda ada orang speed nalar aku. Nalar ini kita choose punikla. Ini sila choose agalah. So nama ini ada tulang. So nama ini image choose punikla. And then image three choose punikla. Dari madri. So I'll take this one as image three. Random image jasa select pun raya. So particular order lama select pun nala. So random ada ada tulang. And image four ini nama ada tulang. So I'll take. Okay, ini ada tulang. So, I will implement 4 images. 
ஸோ உங்களுக்கு இமேஜ் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது ஏதாவது டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் ஆகுது சரியாக லோட் ஆகலைனா ஜஸ்ட் பேஜ் ரீலோட் பண்ணுங்கள் அண்ட் இமேஜை முடிஞ்ச அளவுக்கு ஐம்பது எம்பி ஐம்பது கேபிக்கு கம்மியாக வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் வந்து பேஜ் வந்து நல்லா ஸ்பீடாக லோட் ஆகும் ஏன்னா இது வந்து நிறைய இமேஜஸ் அடுத்த எடுத்து காட்டணுங்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் லேக் ஆகும் ஸோ அவ்வளோதான் இப்போ நாலு இமேஜஸ் வந்து செட் பண்ணியாச்சு ஸோ அடுத்து பார்த்தோம்னா எஃபெக்ட் என்ன மாதிரியான எஃபெக்டில் இந்த இமேஜ் வந்து வியூவருக்கு ஷோ ஆகணும் அவ்வளோதான் ஸ்லைட் ஆகணுமா ஃபேட் ஆகணுமா கியூப் ஆகணுமா ஸ்லைடுன்னு கொடுத்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ஸ்லைட் ஆப்ஷன் போயிட்டுருக்கீங்களா இதுதான் ஸ்லைடு இதே வந்து ஃபேட் கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி ஃபேடிங் எஃபெக்டில் வந்து டேர்ன் ஆகும் ஸோ மூவ் பண்ணோன்னா ஃபேட் ஆகும் பாருங்கள் தெரியுதுங்களா ஸோ டக்குன்னு ஃபேட் ஆகும் உங்களுக்கு தெரியும் அண்ட் இதே வந்து நான் கியூப்னு கொடுத்தேன்னா ஒரு கியூப் ஷேப்பில் ஒரு எஃபெக்ட் காட்டும் மூவ் ஆகும்போது தெரியுதுங்களா ஸோ ஒரு பாக்ஸை திருப்புற மாதிரி ஒரு எஃபெக்ட் காட்டும் ஸோ நம்ம ஒரு நம்ம ஸ்லைடே வச்சுக்கலாம் அப்போ தான் வந்து ஒரு ஃபுல் இமேஜ் வியூ இருக்கு தெரியும் ஏன்னா அப்போ தான் இந்த சைஸ் பிக்சர்ஸ் கரெக்டாக உட்காரும் இதில் அண்ட் தென் ஸ்லைட்ஸ் பெர் வியூ ஸ்லைட்ஸ் பெர் வியூ அப்படின்னு என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே இல்லை ஒரு தடவை வியூ வெப் பேஜில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பேஜை பார்க்கும்போது எத்தனை இமேஜஸ் அவங்களுக்கு தெரியணும் அவ்வளோதான் இப்போ நீங்கள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ அண்ட் த்ரீ மூணு இமேஜஸ் தெரியுது ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த இமேஜ் வரும் அடுத்த இமேஜ் வரும் இப்படி தான் வருது இல்லையா ஸோ இதே வந்து உங்களுக்கு ரெண்டு இமேஜ் மட்டும் தான் தெரியணும் அப்படின்னா ரெண்டு இமேஜ் வச்சிங்கன்னா போதும் ஜஸ்ட் ரெண்டே இமேஜ் தான் தெரியும் அதில் ஸோ ஒன் அண்ட் டூ ஸோ அடுத்து தெரியும்னா அடுத்து ஸ்லைட் ஆகணும் அடுத்து ஸ்லைட் ஆகணும் இந்த மாதிரி இதே நாலு இமேஜ் தெரியும்னா நாலு வச்சாலும் ஓகே தான் ஸோ உங்கள் இமேஜ் சைஸுக்கு ஏற்றாப்பில் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய சைஸை டிஃபர் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு வந்து த்ரீ இயர் இருக்கட்டும் அதுதான் வந்து கரெக்ட் சைஸில் இருக்கும் இமேஜஸும் நல்லா கிளியராக தெரியும் அண்ட் அந்த ஸ்லைடும் பார்க்க ஸ்மூத்தாக இருக்கும் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்டு ஸோ அது ஹைட்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இமேஜினுடைய ஹைட்டு தாங்க ஜஸ்ட் இது இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா ஹைட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் டிக்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா ஹைட் டிக்ரீஸ் ஆகும் எனக்கு வந்து இதுவே இருக்கட்டும் இதுவே எனக்கு போதுமானது அந்த வித்துனா இதோடைய அகலம் வித் ஆஃபீஸாக அதில் மாறாது ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி ஸ்பெசிஃபிக் வித் செட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதனுடைய அகலம் தான் வித் ஸோ இவ்வளோ தான் வந்து ஸ்லைட்ஸு கீழே இருக்க ஆப்ஷன்ஸ் அடுத்து நம்ம அடிஷ்னல் செட்டிங்ஸ் போனோம்னா இதில் சில ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஆரோ ஹேரோனா என்னென்னா இந்த இடத்துல ஆரோ மாதிரி தெரியுது அவங்களுக்கு ஸோ இதுதான் வந்து ஆரோ இதை நான் எடுத்துட்டேன்னா அது போயிடும் வந்து ஸோ காட்டாது இந்த கீழே இருக்க டாட்ஸ் மட்டும் தான் காட்டும் ஸோ ஆரோ மார்க் வச்சுக்கோங்க அதுதான் வந்து பார்க்க கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அப்போ தான் வந்து வியூவர் வந்து அடுத்த இமேஜ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளிக் பண்ணுறது கொஞ்சம் வசதியாக இருக்கும் ஸோ டாட்ஸ் ஃப்ராக்ஷன் ப்ராக்ரஸ் இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கீழே டாட்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதுதான் டாட்ஸுக்கு பதிலாக உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது வேணும்னா நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஃப்ராக்ஷன் ப்ராக்ரஸ்னு ரெண்டு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது நாலு இமேஜ் இருக்குது ஸோ ஃபோர் பை ஃபோர்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ த்ரீ பை ஃபோர் டூ பை ஃபோர்னு மாறும் ஒவ்வொரு இமேஜஸ்க்கும் மாறும் அண்ட் தென் ப்ராக்ரஸ்னா எத்தனை பர்சன்டேஜ் நீங்கள் முடிச்சுருக்கீங்க அப்படிங்கிறத காட்டுறது தான் ப்ராக்ரஸ் ஸோ இந்த ப்ராக்ரஸ் எங்கே காட்டுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே காட்டாது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு ஒரு பிளாக் ஹேர் ஷேட் தெரியலன்னா கம்ப்ளீட் பண்ண பண்ணால் அந்த ஷேட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ டார்க் பிளாக் ஷேட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் தெரியுதுங்களா ஸோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு த்ரீ ஃபஸ்ட்டு வந்துடுச்சு இதுதான் வந்து ப்ராக்ரஸ் இதுக்கெல்லாம் நம்ம கலர் மாற்றிக்கலாம் ஃபியூச்சரில் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது நான் வந்து டாட்ஸ்லேயே வைக்கிறேன் எனக்கு டாட்ஸ் தான் ஈஸியாக தெரியும் வியூவருக்கு ஸோ டாட்ஸ் நான் வச்சுக்கிறேன் ஆட்டோ ப்ளே இது மூவ் ஆகுது பார்த்தீங்களா இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ளே ஆகணுமா இப்போ ஆட்டோ ப்ளேல இருக்குது அதனால தான் வந்து ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் ஒன்ஸ் மூவ் ஆகுது இப்போ ஆட்டோ ப்ளேல இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா நீங்கள் இதை எடுத்துட்டீங்கன்னா வியூவர் வந்து இதை தள்ளினா மட்டுமே அடுத்து ஸ்லைட் மாறும் இல்லைனா ஸ்லைட் மாறாது ஸ்டாட்டிக்காக ஒரே ஸ்லைட்டில் தான் இருக்கும் ஆட்டோ ப்ளே வச்சா தான் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ஸோ ஆட்டோ ப்ளே வச்சுக்கோங்க ஸோ ஆட்டோ ப்ளே ஸ்பீடுன்றது தான் எத்தனை செகண்ட்ஸ் ஒன்ஸ் வந்து இது வந்து மூவ் ஆகுதுங்கிறது ஸோ அதுக்கு அடுத்து பார்த்தோம்னா இன்ஃபைனைட் லூப் இன்ஃபைனைட் லூப் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தோம்னா இப்போ இங்கே நாலு இமேஜ் வச்சுருக்கோம் இல்லையா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர்த் இமேஜ் முடிஞ்சோடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபஸ்ட் இமேஜுக்கு வந்துடணும் அதுதான் இன்ஃபைனைட் லூப் அது வந்து திருப்பி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் முடிஞ்சு திருப்பி ஒன்னுக்கு வரணும் திருப்பி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் முடிஞ்சு திருப்பி ஒன்னுக்கு வரணும் இதுதான் வந்து இன்ஃபைனைட் லூப் நீங்கள் இங்கே நீங்கள் இன்ஃபைனை இன்ஃபைனைட் லூப் வந்து ஆஃப் பண்ணிட்டீங்கன
ஸோ இது வந்து டைட்டில் கேப்ஷன் டிஸ்கிரிப்ஷன் நீங்கள் எங்கள் இமேஜ் செட் பண்ணும்போது என்ன கொடுத்துருக்கீங்களோ அதுதான் டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ இங்கே இமேஜ் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் டைட்டில் எங்கே மாற்றுறது தெரியாதீங்க இந்த இமேஜுடைய பேர் தான் இதனுடைய டைட்டில் ஸோ இப்போ நீங்கள் எதுவும் வேண்டாம் ஆர் எஸ் ஐக்கான் வேணும் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஸோ அதுக்கான ஆப்ஷனும் இருக்கு ஸோ உங்களுக்கு என்ன ஒரு ஐக்கான் வேணுமோ நீங்கள் ஃபிக்ஸ் செட் பண்ணி நீங்கள் ஐக்கான் வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ எனக்கு ஐக்கானும் தேவையில்ல நான் ஜஸ்ட் அதே ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் ஸோ இமேஜ் சைஸ் வந்து ஃபுல்லு ஸோ நான் எதுவும் சேஞ்ச் பண்ணல சைஸ் அதை மாற்றலை ஸோ இமேஜ் சைஸ் கூட கொஞ்சம் ப்ளே பண்ணும் போது கொஞ்சம் பார்த்து ப்ளே பண்ணுங்கள் இமேஜ் சைஸ் வந்து ஒவ்வொரு வியூவுக்கும் மாறும் அதாவது டெஸ்க்டாப் வியூ மொபைல் வியூ டேப்லெட் வியூன்னு சொல்லி எல்லா வியூவுக்கும் செப்ரேட் செப்ரேட்டாக மாறும் ஸோ அது ப்ளே பண்ணும் போது கொஞ்சம் ரெஸ்பான்ஸ் பார்த்து ப்ளே பண்ணுங்கள் ஸோ இமேஜ் ஃபிட்டு இது கவரில் இருக்கிறதுனால கரெக்டாக வந்து அந்த பிக்சலுக்கு ஃபிட்டாக இருக்குது இப்போ நான் கண்டென்ட் கொடுத்தனா இமேஜ் சைஸ் கொஞ்சம் மாறிட்டு பாருங்கள் ஸோ கண்டென்ட் கொடுத்தனா அந்த இமேஜோட ஆப்டிமைஸ் சைஸே அது போயிடும் ஸோ அதனால இமேஜ் சைஸ் மாறிட்டு ஆட்டோ கொடுத்தாலும் அதே மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ டிஃபால்ட்டாக சைஸ் எடுத்துக்கும் ஸோ கவர் கொடுத்தீங்கன்னா கரெக்டாக அந்த பிக்சலுக்குள்ளே இமேஜ் உட்கார வச்சிடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸோ அதுதான் கவருடைய ஒர்க் ஸோ இப்போ நம்ம அடிஷனல் ஆப்ஷன்ஸ் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்த்தாச்சு ஸோ கண்டென்ட் கீழே இருக்க ஸ்லைட்ஸ் அண்ட் அடிஷனல் ஆப்ஷன்ஸ் ரெண்டுத்துமே முடிச்சாச்சு இப்போ நம்ம ஸ்டைலுக்கு போகலாம் ஸோ ஸ்டைலில் பார்த்தோம்னா ஆஸ் எடியர் ஸ்லைட்ஸ் நேவிகேஷன் அண்ட் லைட் பாக்ஸ் மூணு விதமான செட்டிங்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஸ்லைட்ஸ் கீழே நம்ம பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பேஸ் பிட்வீன் ஸ்பேஸ் பிட்வீன் என்னென்னு பார்த்தோம்னா இந்த ஸ்லைடுக்கும் இந்த ஸ்லைடுக்கும் நடுவில் ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஒரு ஒயிட் லைன் அதுதான் வந்து ஸ்பேஸ் பிட்வீன் இப்போ நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணோம்னா ஸ்லைடுக்கு நடுவில் இருக்க ஸ்பேஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இப்போ இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் பாருங்கள் தெரியுதுங்களா ஸோ அடுத்து பார்த்தோம்னா பேக்ரவுண்ட் கலர் ஸோ பேக்ரவுண்ட் கலர்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இமேஜுக்கு பின்னாடி இருக்க கலர் தான் முரல சில உங்களுக்கு கலர் ஆப்ஷன்ஸ் தெரியாது நீங்கள் மாற்றினீங்கன்னா தெரியாது ஏன்னா இமேஜ் பின்னாடி இருக்க கலர் தான் அது வந்து பேக்ரவுண்ட் கலராக கா கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது யூஸ்லெஸ் இந்த செட்டிங்ஸ் இந்த செட்டிங்ஸ் யூஸ்லெஸ் ஸோ பார்டர் சைஸ் பார்டர் சைஸ்னா இப்போ இந்த இமேஜ் வச்சு ஒரு பார்டர் க்ரியேட் ஆகும் இப்போ இதில் ஒரு பார்டருமே கிடையாது இதை கிளிக் பண்ணி நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணேன்னா ஒரு சின்ன பார்டர் வரும் பாருங்கள் ஸோ வந்துருச்சா ஸோ அதுதான் வந்து பார்டர் சைஸ் ஸோ நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணப்போனா பார்டருடைய போல்ட்னஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் பார்டருடைய திக்னஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இப்போ பார்டர் ரேடியஸ்னா இங்கே ஷார்ப்பாக முடியுது இல்லையா அதனுடைய கேர்வ்னஸ் ஸோ நான் அப்படியே ஒரு கேர்வியாக கொண்டு வரும் பாருங்கள் சரிங்களா ஸோ இப்போ ஒரு மைல்டாக ஒரு பிளெண்டான ஷேப்பில் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அதுதான் பார்டர் கேர்வ்னஸ் அண்ட் பார்டர் ரேடியஸ் சாரி அண்ட் பார்டர் கலர் இங்கே பிளாக் கலரில் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து நான் கலர் மாற்றுறேன் ரெட்டுக்கு மாற்றிருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு கிளியராக தெரியும் அது ஸோ அதுதான் அந்த பார்டர் கலர் ஐ ஜஸ்ட் கிளியர் ஐ டோன்ட் வாண்ட் திஸ் பார்டர் அண்ட் ஆல் ஸோ பார்டரே நான் கிளியர் பண்ணிடுறேன் எனக்கு பார்டரும் தேவையில்லை ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பார்டர் கலர் பேடிங் பேடிங் சப்போஸ் நீங்கள் ப்ளே பண்ண வேண்டாம் பேடிங் வச்சிங்கன்னா நீங்கள் அக்யூரேட்டாக நீங்கள் வந்து ரெசல்யூஷன் மீன் ரெஸ்பான்ஸ் நீங்கள் ப்ளே பண்ணணும் ஸோ பேடிங் உங்களுக்கு தேவைப்படுச்சா நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ பேடிங் போய் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு என்னோட பிளேட் செக் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸி தான் அண்ட் தன் நேவிகேஷன் நேவிகேஷன்னா இந்த நேவிகேட் பண்ணுற ஆரோஸ் அண்ட் ராட்ஸ் இதெல்லாம் தான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஆரோ பார்க்கலாம் ஆரோவுக்கு சைஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ உங்களுக்கு ஆரோ பெருசாக வேணா இங்கே சொன்னால் பெருசாகும் டிகிரிஸ் பண்ணால் சின்னதாகும் நான் இந்த சைஸ் வச்சுக்கிறேன் இட் லுக்ஸ் குட் அண்ட் தென் கலர் ஆரோக்கான கலர் நான் ரெட்டு வச்சுன்னா உங்க கிளியராக தெரியும் நினைக்கிறேன் யா தெரியுதா ஸோ இதுதான் ஆரோக்கான கலர் ஸோ ரெட்லேயே இருக்கட்டும் அண்ட் தென் பேஜினேஷன் பேஜினேஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த டாட்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த டாட்ஸ் வந்து இமேஜுக்கு வெளியே இருக்கணுமா இல்லை இமேஜுக்கு உள்ளே இருக்கணுமா அவ்வளோதான் ஜஸ்ட் இப்போ நான் இன்சைட் கொடுத்துருந்தா அந்த இமேஜுக்கு உள்ளே போய்டும் பேஜினேஷன் நம்ம இந்த டாட்ஸ் உள்ளே போய்டும் ஸோ அது வியூவருக்கு பெருசாக தெரியாது ஸோ அவுட் சைடே வச்சுக்கோங்க ஸோ பேக்ரவுண்ட் ஒயிட்டாக இருக்கின்ற பட்சத்தில் தான் அது வந்து அந்த டாட்ஸ் கிளியராக தெரியும் வியூவருக்கு ஸோ அதனுடைய சைஸ் உங்களுக்கு அது இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாகணும்னா தாராளமாக ஆக்கலாம் சின்னதாக இருந்தாலும் ஆக்கலாம் அண்ட் தென் கலர் அதனுடைய கலர் அண்ட் தென் ப்ளே பட்டன் ப்ளே பட்டன் ப்ளே ஐக்கன்னா ஒரு வீடியோ நீங்கள் வச்சுருக்கீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ப்ளே ஐக்கன் காட்டும் ஸோ அதுக்கு தான் வந்து இந்த செட்டிங்ஸ் வரும் நம்ம நாலுமே வந்து இமேஜஸ் தான் வச்சுருக்கோம் ஸோ ப்ளே பட்டன் காட்டாது வீடியோ வந்துச்சுன்னா ப்ளே பட்டன் காட்டும் ஸோ நீங்கள் அதுக்கான கலர் சைஸ் ஷேடோ பாக்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் லைட் பாக்
ஸோ அப்டேட் பண்ணிட்டாச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் மீடியா கரசலுக்கு அப்புறம் டெஸ்ட் மோனியல் கரவசல் இதுதான் ஒவ்வொரு பிஸ்னஸ்க்கும் ரொம்ப தேவைப்படுற ஒரு விஷயம் ஸோ இதை எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது இதில் எப்படி நம்ம சேஞ்சஸ் கொண்டு வர்றது அப்படிங்கிறதெல்லாம் அடுத்த வீடியோவில் கிளியராக நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ சி யூ நெக்ஸ்ட் வீடியோ அண்டில் இட்ஸ் மீ டிஸ்பெக்ட் சைனிங் ஆஃப்